வணக்கம் நேயர்களே புதுச்சேரி அகில இந்திய வானொலி நிலையமும் புதுவை தொலைக்காட்சி நிலையமும் இணைந்து வழங்கும் நிகழ்ச்சி வரிசையில் இன்று மீண்டும் சந்திப்பதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்று மிக முக்கியமான தமிழ் எழுத்தாளர் சு தமிழ்ச்செல்வி அவர்களோடு உங்களை சந்திக்கின்றோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்களுடைய தொடக்க காலத்துக்கு முதல்ல போகலான்னு தோணுது அதாவது தமிழ் எழுத்தாளர்கள் அப்படின்னு ஒரு விரிவான தளம் அதில் எவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பெண் எழுத்தாளர்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் குறைவான எண்ணிக்கையில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் அது வந்து வைமு கோதநாயகியில் ஆரம்பித்து இன்று வரைக்கும் தொடரக்கூடிய ஒரு பட்டியல் அதில் வந்து யார் பட்டியலிட்டாலும் மிக முக்கியமான எழுத்தாளர்ன்ற அந்த வரிசையில் உங்களை உங்கள் பேரை தவிர்க்கவே முடியாது அந்த மாதிரி இன்றைக்கி வந்து ஒரு சிறுகதையாகட்டும் நாவல்கள் புதினங்களில் உங்களுடைய முத்திரைன்றது மிகப்பெரிய விஷயம் அந்த மாதிரியான முத்திரை பதித்த எழுத்தாளராக வளர்ந்திருக்கக்கூடிய சு தமிழ்ச்செல்வியின் இளமை பருவம் அவங்களுக்கு எப்படி இந்த இலக்கியத்தில் ஆர்வம் வந்தது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நேயர்களோட நாங்களும் ஆர்வமாக இருக்கோம் மகிழ்ச்சி குறிப்பாக முதல்ல சொல்லணும்னா எங்கள் ஊரை சொல்லிக்கணும் கண்டிப்பாக திருவாரூர் மாவட்டத்தில் திருத்துறைப்பூண்டி தாலுக்கா கற்பகநாதர் குளம் அப்படிங்கிறது எங்கள் ஊர் என்னோட இந்த படைப்பு ஆளுமையாக நான் இன்றைக்கி இருக்கேன்னா அதில் பெரிய பங்கு வந்து எங்கள் ஊரை தான் சேரும் சின்ன வயசில் வந்து எங்கள் ஊர் எப்படின்னா ஒரு தமிழ் நிலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் பாலை இந்த ஐந்து நிலக்கூறுகளும் ஒரே ஊரில் இருக்குது எங்கள் ஊருக்குள்ளேயே இருந்து அப்போ வந்து தொடக்கப்பள்ளி அங்கே வந்து இளங்கோ உதவி பெறும் பள்ளி அப்படிங்க அங்கே தான் படித்தேன் திங்கள்லேருந்து வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் தான் பள்ளிக்கூடம் அது சனி ஞாயிறு ஆகிட்டுனா எங்கள் வீட்டில் நிறையா எரும மாடு இருக்கும் அது மேய்க்கிறதுக்காக அந்த மா ஓட்டிகிட்டு போவோம் அப்போ வந்து கோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது அந்த டெல்டா பகுதின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அந்த காவிரியோட தண்ணி வந்து பாயிற பகுதி அந்த ஆடி மாதத்துக்கு பிறகு ஒரு போகம் தான் சாகுபடி அதில் அந்த பகுதிகளிலெல்லாம் மாடுகளை மேய்ப்போம் அது மாதிரி மழைக்காலமாக இருக்கட்டும் கோடைக்காலமாக இருக்கட்டும் எல்லா இடங்களும் வந்து மேய்ச்சல் நிலங்கள் நிறையா இருக்கும் மேட்டு நிலம் தோப்புன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அங்கே இதுமாரி கடற்கரை ஒட்டிய பகுதிகளும் அங்கே இருக்குது இதுமாரி எல்லா இடத்துக்கும் மாடுகளோட நான் போகிறதுனால ஊரை வந்து முழுமை பெரிய ஊர் என்ன சொல்ல போனால் அந்த ஊரில் என்னோட காலடி தடம் படாத இடமே இருக்காதுங்கிற அளவுக்கு அந்த ஊரோட நான் அந்த மாதிரி சுற்றி இருக்கேன் நிறைய மரங்கள் இருக்கும் பழங்கள் நாவல் பழங்கள் இருந்து இந்த மாதிரியெல்லாம் மரம் மரம் ஏறுறது இந்த கள்ளி பழம் எடுத்து சாப்பிட்றது இப்படி அந்த தொடக்க காலம் அதாவது தொடக்க கல்வி அந்த சின்ன பெய ஒரு பத்து பதினோரு வயசு வரைக்கும் அதுமாரி நிறைய ஊரில் அந்த ஊரோட அனுபவங்கள் தான் எனக்கு அதிகமாக இருந்தது வள்ளிக்கிழங்கு இந்த கொட்டிக்கிழங்குல அதெல்லாம் சொ சொல்லுவோம் இல்லையா அதெல்லாம் பறித்து அந்த பிள்ளைங்க விடுதுங்கிறது அந்த வாய்க்காலில் ஓடுற மீன்களை பிடிச்சி சுட் சுட்டு அந்த அந்த சின்ன வயசுக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சாச்சாங்க அதுதான் வந்து அப்போ கிடைச்ச எனக்கு கிடைச்ச அனுபவங்கள் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நாவலுக்கு வந்து களமாக இருக்குது களமாகவும் இருக்குது எழுதுறதுக்கு நிறைய அங்கே இருந்தால் ஒரு சோர்ஸே அங்கே தான் இருக்குதுங்கிற மாதிரி இருக்குது நிறைய வாழ்க்கையை வந்து அங்கே ஆமாம் அப்போ வந்து நான் சின்ன பிள்ளையாக இருந்தால் கூட எல்லா விஷயங்களும் எனக்கு அங்கே கிடைச்சது தான் எனக்கு என்னோடய அனுபவங்கள் என் நாவலில் அடிப்படையாக ஆதாரமாக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்தா அந்த ஒரு ப பதினோரு வயசுக்குள்ளே எனக்கு கிடைச்ச அனுபவங்களை தான் முக்கியமாக சொல்லணும் பத்தாம் வகுப்பு அங்கே முடித்தேன் அப்புறம் வந்து பதினொன்று பன்னெண்டுலாம் படிக்கல அந்த ஆசிரியர் பயிற்சி நிட்ட இப்போ பத்தாவது முடிச்சுட்டு அடுத்து ஆசிரியர் பயிற்சியில் எனக்கு இடம் கிடச்சிது திருத்துறைப்பூண்டியில் அங்கே சேர்ந்துட்டேன் இப்போ வந்து அங்கே குருகுலத்தில் படித்த தொழில்களாக இருக்கட்டும் இங்கே படிக்கிறவங்களா இரு இங்கே கூட படிக்கிறவங்க எல்லாரும் அப்போ வந்து இதெல்லாம் ஃபோன் கிடையாது கடிதம் தானே கார்டில் எழுதுறது தான் அப்போ நிறைய கடிதம் எழுதுவாங்க அப்போ வந்து எதுகையும் போனே அதோடைய எல்லாம் கடிதங்களை எழுது எழுதி அந்த மாதிரி கடித இலக்கியத்தில் தான் ஆமாம் ஆமாம் தோழிகளுக்கு கடிதம் எழுதுனது தான் அதுக்கு பிறகும் அந்த ஆசிரியர் பயிற்சியில் முடிச்சுட்டு போனது பூரா அந்த தொழில்கள் எல்லாருமே கடிதம் எழுத ஆரம்பித்தாங்க 
எது எனக்கு வந்து நிறைய எழுதுவாங்க ரொம்ப வந்து நட்பு அப்படின்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் எனக்கு நிறையா பேர்கிட்ட இருந்து கடிதங்கள் வரும் இன்றைக்கி என்னோடய கடிதங்களுக்காக அவங்க வரும் ஏன்னா அவ்வளோ அழகாக நான் எழுதுவேன் அது வந்து நல்லா யாரோட கவிதைகளையாவது உள்ட்டா பண்ணி அது எழுதுறது ரொம்ப நல்லா எழுதுவேன் கடிதம் அழகாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து அதிக இலக்கியம் அந்த பரிச்சயம் இல்லாததுனால என்னென்னு தெரியலை பகுதியிலேயே ஒரு நான் படிச்ச பள்ளியிலேயே ஆசிரியரா வேலையும் வேலையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் அப்ப வந்து ஆசிரியர் சங்க கூட்டம் ஒரு மாசத்துல ஒரு ஒரு சனிக்கிழமை அரை நாள் நடக்கும் அப்ப வந்து ஆசிரியர்கள் என்ன பேசுனா இலக்கியத்தை பத்தி பேசுவாங்க பெரும்பாலும் என்ன பேச விட்ருவாங்க நான் வந்து அதுதான் ஒரு அப்போ எனக்கு என்ன பதினேழே வயசு தான் பதினேழு பதினெட்டு வயசு தான் எனக்கு நான் அப்போ பதினேழு வயசுலேயே வேலைக்கு போயிட்டேன் அதனால் இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த இடும்பவனம் நூலகம் இடும்பவனத்தில் நூலகம் இருக்குது அங்கேருந்து எங்கள் பக்கத்து வீட்டு மாமா ஒருத்தர் வாங்க எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுப்பார் அதில் மேத்தா வாலி வைரமுத்து இவங்களோட கவிதை புத்தகங்கள்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் கவிதைகளின் காலம் ஆமாம் அதையும் நிறைய நூல்களையும் படிப்பேன் அந்த இலக்கிய அந்த ஆசிரியர் சங்க கூட்டங்களில் பேசுறதுக்காக அந்த கவிதைகள்ல இருந்து எடுத்து உள்டா பண்ணி அவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே என்னோட கவிதையாக மாற்றிடுவேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரிகளை மாற்றி அதே வரிகள் அப்படியே இருக்கும் அந்த மாதிரி மாற்றி போய் படிப்பேன் ரொம்ப கை கைதட்டல்லாம் கிடைக்கும் என்ன பெரிய ஆளாக இல்லை இலக்கியமாக அந்த பொண்ணு விட்டு கொடுத்துருங்க அந்த தலைப்பு அப்படின்னுடுவாங்க ஒவ்வொரு மா ஒவ்வொரு வாரமும் ஆசிரியர்கள் ஏதோ அவங்க போராட்டங்களை பற்றி பேசுவாங்க மற்ற விஷயங்களை பற்றி பேசுவாங்க ஆய்வு பண்ணுறதை பற்றி பேசுவாங்க எல்லாத்த பற்றியும் பேசு பேசுனாலும் அதெல்லாம் அப்படியே எல்லாரும் அமைதியாக உட்காந்துருப்பாங்க எப்போ என்னோட இது வரும் இதை மட்டும்தான் அவங்க வந்து ரசிக்கிற ரசிக்கிற விஷயமாக இருக்கும் ரொம்ப ஆர்வமாக எல்லாரும் கேட்க ஆரம்பிச்சுவாங்க தமிழ்ச்சொல்லி அங்கே வருது பேச வருது அப்படின்னா வெளியில் அவங்க எங்கே நின்றுட்டு இருக்கவங்களும் வந்து உட்காந்துருவாங்க இந்த அளவுக்கு அப்போ வந்து ஆமாம் அதை அது எந்த அளவுக்கு பேசணும் அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருந்திருக்கு எனக்கு இதுவே இதுவே எனக்கு ஒரு உற்சாகம் எதோ நம்மள்கிட்ட இருக்க மற்றவங்கள்ட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம் நம்மள்கிட்ட இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் ஒரு நாள் ஒரு நல்ல மழை காலத்தில் ஒரு அப்பாவும் பிள்ளையும் மீன் பிடிக்க கடலுக்கு போகிறாங்க அந்த காட்சியை வந்து அவங்க போயிட்டு வரும்போது நான் அங்கே இருந்ததுனால அந்த மாதிரி வாழ்க்கையை நான் நிறையா பார்த்துருக்கேன் அவங்க போயிட்டு வர்ற வரைக்கும் அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்க மற்ற உறவினர்கள்லாம் படுற திரும்ப எப்போ வருவாங்க எப்போ வருவாங்கன்ட்டு இருக்குது அவங்க போயிட்டு வந்து சொல்கிற அவங்க எப்படி கஷ்டப்பட்டாங்கிறத சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அது மாதிரி உள்ள விஷயங்களை வந்து அந்த ஒரு கதையாக எழுதலாம் அப்படின்ட்டு எழுத ஆரம்பித்தேன் ஒரு போகிறாங்க இந்த மாரி போயிட்டு திரும்பி வராங்க திரும்பி வர வரைக்கும் உள்ள அந்த ஒரு இதை வந்து காட்சிப்படுத்தி எழுதலான்ட்டு எழுதுனா அந்த நீட்சி மட்டும்தான் முடிவுக்கு வந்த மாதிரி இருக்குது அதோட ஆனால் அந்த கதையோட முடிவு அதில் இல்லை உங்களுக்கு தோணுது ஆமாம் அல்ல அது முடிவே இல்லை இது அதுக்கு பிறகு நிறைய இருக்க மாதிரி தெரியுது அந்த அந்த போயிட்டு வர ஒரு ஒரு காட்சி ஒரு நிகழ்ச்சி மட்டும்தான் முடிஞ்சிருக்கே தவிர அது கதையோட முடிவு மாரி தெரியல நமக்கு சிறுகதைன்னா என்ன வேணும் கதை இருக்கணும் ஒரு முடிவும் அதில் வந்துருக்கணும் ஆனால் இதில் அந்த முடிவு இல்லை எங்கள் வீட்டுக்காரங்கள்ட்ட கேட்டேன் இது என்னது நானும் எழுதுனது வந்து சிறுகதைன்னா நாலு பக்கம்னு பார்த்தா அது ஒரு இருபத்தி ரெண்டு பக்கம் வந்துச்சு இருபத்தி ரெண்டு பக்கம் வந்துமே அந்த கதைக்கான முடிவு அதில் இல்லை அப்போ அந்த அந்த முடிவு வந்து வேற எங்கேயும் இருக்க மாதிரி இருக்குது நம்ம இன்னும் என்ன செய்யறது அப்படின்னு கேட்டால் நீங்க நீ வர வரைக்கும் எழுது அப்படின்ட்டாங்க ஒரு குறு நாவலாக கொண்டு வந்தேன் இது சிறுகதைன்னா முடிஞ்சிருக்கணுமேங்க இருபத்தி ரெண்டு பக்கம் வந்துச்சு முடியல அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறேன் எனக்கு கதை எழுதுகிறேன் எழுத தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்கிறேன் இல்லை கதை சிறுகதை இல்லைனா என்ன குறு நாவலாக நம்ம கொண்டு வரலாம் நீ எழுது அப்படின்னாங்க அப்புறம் எழுதுகிற மூணு அத்தியாயம் எழுதிட்டேன் அடுத்தடுத்து அந்த தொடர்ச்சியாக ஒன்று முடிஞ்சதும் அடுத்தது என்ன எழுதணுங்கிறது வருதோ எழுதி பார்த்தா மூணு அத்தியாயம் எழுதுனாலும் முடியும் கதையோட முடிவு எங்கேயோ இருக்க மாதிரி இருக்குது தூரமாக இருக்குது தூரமாக இருக்குது கதையோட முடிவை நெருங்கிறதுக்கு நான் நிறைய எழுதணும் அப்படிங்கிறது மா அது மாதிரி இருக்குது சொன்ன சரி எழுது அப்படின்னாங்க இருந்தாலும் இவங்க மேலே எனக்கு நம்பிக்கை வரலை இப்போ நம்ம வந்து ஏதோ எழுத வைக்கணுங்கிறதுக்காக இவங்க சொல்றாங்க நம்ம எழுதுறது எழுத்தா உண்மையா இது கதையா என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்ட்டு சரி எங்க பகுதியிலேயே சபாநாயகம் அப்படின்னு மூத்த எழுத்தாளர் அவரு ஆமா நாவல்கள்லாம் எழுதுறவரு ஒரு நதி ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கறது அவரோட ஒரு முக்கியமான நாவல் அது 
அவர் வந்து எங்கள் மேலே ரொம்ப ஒரு நல்லா ஒரு அன்பாக கருவோடு இருக்கக்கூடிய வழிகாட்டி வழிகாட்டி அவர்கிட்ட கொண்டு கொடுக்கல நான் அவர்கிட்ட காமிச்சா தான் நான் அதுக்கு மேலே தான் எழுதுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையெழுத்து பிரதியை எடுத்துட்டு நீ நம்மளுனா வா அவங்கள்ட்ட வந்து கா சார்ட்டை வந்து காமி அப்படின்னாங்க ரெண்டு பேரும் போகிறோம் போயிட்டு அவரோட ஒரு பழக்கம் என்னென்னா இந்த படி படிக்க வேண்டியதை எல்லாம் வந்து வரிசை முறையில் அடுக்கி வச்சுருப்பார் ஓ நிறைய படிக்க வேண்டியது இருக்கும் வரிசை முறையில் தான் அடுக்கி வைப்பார் முன்னாடி உள்ள தேதி மேலே இருக்கும் அடுத்தடுத்து வந்ததெல்லாம் கீழே இருக்கும் அந்த வரிசை கிரமமாக எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஒழுங்கில் ஒழுங்கில் செய்வார் செய்வார் அவர் வந்து எனக்கு பர்மா இவ்வளவு படிக்க வேண்டியது இருக்கு சரி கொடுங்க அப்படின்ட்டு வாங்கி அடியில் ஏன்னா ஒரு மாதம் போல ஆகும்ல இருக்கு அடிக்கி இருக்கிறதே இது இவரையுமே எப்போ படித்து எப்போ நம்மளுக்கு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துட்டு வந்துட்டோம் இன்னொரு பழக்கமும் அவர்கிட்ட உண்டு ரொம்ப சிக்கனவாதி தேவையில்லாமல் செலவு செய்ய மாட்டார் ஒரு ஏதோ ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு சொல்லணும்னு வச்சிங்களேன் ஒரு கார்டு எழுதுனா போதும் ஃபோன் பேசுனா அப்போ வந்து ஒரு ரூபா ஒன்றரை ரூபா ஃபோன் சார்ஜ் காயின் ஃபோன் பண்ணி ஆமாம் வீட்டில் ஃபோன் இருந்தாலுமே அதே அளவு ஆகும்ட்டு ஒரு கார்டு பதினஞ்சு பைசா கார்டு போதும்னு சொல்கிறார் ஒரு நாள் என்ன இப்போ உடனே தெரிவிக்கணும்னு என்ன இருக்குது மறுநாள் போய் கிடைக்கட்டுமே இப்படியெல்லாம் கணக்கு பண்ணி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் செய்கிறவங்க நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் போனால் ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் மறுபடியும் ஃபோன் வருது அவர்கிட்ட இருந்து ஆச்சரியம் அவர்கிட்ட இருந்து ஃபோன் வர்றதே பெரிய ஆச்சரியம் எடுத்து பேசுனா ஏம்மா வந்து புதுசாக நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரியே தெரியலம்மா ரொம்ப தேர்ந்து எழுத்து மாதிரி இருக்குமா அருமையாக எழுதுறீங்கம்மா அப்படின்னு ஒரு அரை மணி நேரம் பேசு அரை மணி நேரம் இருக்காது ஆனால் ரொம்ப நேரம் நேரம் பேசுகிறாரு ரொம்ப ஆச்சரியமாக போயிட்டு அவருமே ஒரு ரொம்ப உற்சாகத்தோடு பேசுகிறார் ஒரு வய வயதானவர் தான் இப்போ இருந்தாலும் நீங்கள் கரிகாலனை நம்புனீங்களா நம்மளுக்காக சொல்லல அவரு கணவர்ன்றதுக்காக சொல்லல அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு எனக்கு ரொம்ப ஒரே சாங் குதிக்கிறேன் அப்படியே நான் பாராட்டு பாராட்டுறது உண்மையா நம்ம எழுது ரொம்ப இருக்கு அப்படின்ட்டு ஏன்னா எழுத்து மேல எனக்கு அவ்வளவு ஒரு ஆர்வம் ஒரு நல்ல அதெல்லாம் நம்மளால முடியாது அப்படின்னு நினைச்சிருந்த ஒரு விஷயம் தானே யாரோ எழுதுறாங்க எழுத்தாளர்கள் மேல ரொம்ப மரியாதை இருந்தது அதை நம்மளே அதை செய்யறோங்கிறப்ப வந்து எவ்வளவு ரெண்டு அவ அதுவும் முக்கியமான ஒரு மூத்த எழுத்தாளர் அந்த நம்மள சொல்லிட்டாரு நல்ல எழுத்துமா தேர்ந்த எழுத்து அப்படின்ட்டாரு அப்படின்னதான் எனக்கு ரொம்ப உற்சாகமா எழுத ஆரம்பிச்சு அன்னைக்கே உடனே இவங்கள்ட்ட சொன்னதும் கொஞ்ச நேரத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா ஹாலில் வந்து ஒரு டேபிள் சேர் வந்துடுது எழுதுறதுக்காக எங்கள் வீட்டுக்காரங்க எப்படி எழுதுவாங்கன்னா அவங்களுக்கு எழுதணும்னா தனி ரூம் இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் அந்த ரூம் சன்னமாக ஏதாவது ஒரு பாட்டு கேட்டுக்கணும் அந்த ரூம் சுத்தமாக பிள்ளைங்கள்லாம் போகக்கூடாது மூணு பிள்ளைங்களும் அப்போ அந்த நேரம் எனக்கு பிள்ளைங்கள்லாம் அந்த ரூம்குள்ளே போயிடக்கூடாது மூணு பேருமே பிறந்துட்டாங்க ஆமாம் மூணு பேருக்கு பிறகு தான் நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் ஊது ஒத்தி ஏதாவது கொளுத்தி வச்சுப்பாங்க ஒரு கவிஞர்கள்னா இப்படியெல்லாம் எங்கள்கிட்ட பெரிய பில்டப் கொடுத்து விட்டுருந்தாங்க என்ன சரி அதனால தான் நான் எழுத்தெல்லாம் நமக்கு வராதுங்கிற மாதிரி நான் நினைச்சேன் இப்படியெல்லாம் இருந்தால் தான் கவிதையெல்லாம் எழுத வரும் போல அப்புறம் ஆனால் அவங்க வந்து ஹாலில் தான் கொண்டாந்து எனக்கு போட்டிருந்தாங்க ஹாலில் நோட்டு வெறிச்சிருக்கோம் சமையல் பண்ணுவேன் வெளியில் வந்து நம்ம சொந்தக்காரவங்க வருவாங்க டீ போட்டு கொடுப்பேன் பிள்ளைங்க அழுவோம் அதுங்களுக்கு பால் எல்லாம் சின்ன சின்ன பிள்ளைங்க எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு எப்போ கேப் கிடைக்கிதோ வந்து வந்து அப்படி நோட்டு விரித்து பேனை அப்படியே திறந்து இருக்கும் அதில் அப்போ அப்படி தான் நான் எழுதியது அப்புறம் அந்த வேலைகள்லாம் செய்யும்போது அணிச்சியாக நானே மற்ற வேலைகளில் வந்து ஒரு அணிச்சியாக தான் செய்வேன் உள்ள மனசுக்குள்ளே ஃபுல்லாக அந்த கதை தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த கேரக்டராக தான் நான் இருந்துகிட்டு இருப்பேன் ரொம்ப நல்ல ஒரு அனுபவம் இன்றைக்கெல்லாம் இப்போல்லாம் அந்த மாதிரி எனக்கு வருதா என்ன வரல அப்போ ஆனால் அப்படி இருந்தது முழுக்க முழுக்க அந்த கேரக்டராகவே நான் நடமாடிக்கிட்டு இருப்பேன் வீட்டுக்குள்ளே சன்னதை வந்த மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது அப்படியே ஒரு என்னங்கிறீங்க ஒரு தவிப்பு மனசுல இருந்துட்டு இருக்கும்ல எழுதிடணும் எழுதிடணும் முழுக்க முழுக்க அதாவே இருப்பேன் இந்த வேலைகள்லாம் எனக்கு தொந்தரவா தான் இருக்கும் இருந்தாலும் அதையும் நம்ம செஞ்சாகணுமே அப்படிங்கிறதுக்காக அதை செய்வேன் இதை எழுதுவேன் அப்படின்னா ஒரு இருபத்தி ஏழு நாள்ல அந்த மாணிக்க முதல் நாவல் முதல் படைப்பையே நாவலா எழுதுறது அதையும் வந்து இவ்வளவு குறைந்த காலகட்டத்துல எழுதுறது அன்னைக்கு அந்த சபாநாயகர் சார் சொன்ன அன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு பக்கம் எழுதியிருக்கோம் ஒரு நாள் அன்னைக்கு மட்டுமே பெரிய விஷயம் எழுதிட்டு அப்புறம் இருபத்தி ஏழு நாள்ல எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டேன் அ
எழுதுறது திருப்பி எழுதுறது திருத்தி எழுதுறது அப்போதான் ரெண்டு தரம் முதலே எழுதுவோம் இல்லையா அது அது மாதிரி இருபத்தி ஏழு நாள்லேயே அந்த வேலைகள் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் அந்த மாதிரி ஆசிரியராகவும் வேலை பார்த்துருந்தீங்க அதுவும் அது அது அந்த நேரம் கரெக்டாக அங்கே அங்கே முடிச்சு இங்கே வந்து இங்கே கொண்டு வரதில்லை இந்த வேலையை அங்கே கொண்டு போகிறதில்ல இங்கே என்னென்னா பிள்ளை பிள்ளைகள் வீடு இது கூட தான் நீங்கள் இப்போ அவர் தான் உங்களுக்கு அதுக்கு நடுவில் அறிமுகப்படுத்திட்டார்ல பாமா அம்பை சூடாமணின்னு இந்த புதிய இந்த எழுத்துக்கள் எல்லாத்தையுமே வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க சபாநாயகான சார் சொல்கிறது இருக்கட்டும் உங்கள் கணவர் சொல்கிறது இருக்கட்டும் உங்கள் மனசில் வந்து அதாவது உற்சாகப்படுறது வேறு ஒரு எழுத்தாளராக உங்களை மதிப்பிட்டு பார்த்தீங்களா அவங்களோட ஒப்பிட்டு பார்த்து அது மாதிரி அந்த ஒரு எண்ணம் இருந்ததுனால தானே எழுதவே வந்தோம் இருந்தாலும் அடுத்த இப்போ நம்ம எல்லாருமே ஒரு அங்கீகாரத்துக்காக அங்கீகாரங்கிறது முக்கியமாக இருக்குது அப்போ அந்த வயசில் இப்போ கேட்க இப்போ என்ன நான் சொல்ல மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் என்னோடய எழுத்து அப்படின்ட்டு போயிடுவேன் ஆனால் அந்த நேரத்தில் வந்து கொஞ்சம் எனக்கு வேற எங்கள் கணவர் வந்து எழுத சொன்னாங்களே தவிர இன்னும் கொஞ்சம் பேர் நான் அதை குறிப்பிட்டு யாரும் சொல்ல விரும்பலை அவங்கெல்லாம் வந்து எதுக்கு எழுதிட்டு குடும்பத்தை பார்க்க வேண்டியது தானே ரெண்டு நாள் வந்தது பிறகு கூட இந்த மாதிரி எனக்கு வந்தது இதெல்லாம் என்ன எழு பெண்களை வேலை இல்லாத வேலை வேலை இல்லாத எங்கள் வீட்டுக்காரங்கள்ட்டே அவங்க நட்பு வட்டத்தில் ஏன் பண்ணிடலாம் எழுத வச்சிட்டு இருக்கா அதெல்லாம் என்ன இருக்குது அதில் அப்படிங்கிற மாதிரி எழுதி எண்ணத்தை சாதிக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் சின்ன சின்ன இது வரும்போது அது நமக்கு என்ன தான் நம்பிக்கை இருந்தால் கூட அடுத்தவங்க ஒரு நல்ல இந்த ஒரு இலக்கிய சர்க்கிளில் இருக்க ஒரு நல்ல ஒரு ஆளுமையை வந்து நம்ம படைப்பை சொல்லும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் உற்சாகம் அந்த நேரம் எனக்கு தேவைப்படுது அது அது தேவையாக இருந்தது இது அவர் அதை கரெக்டாக செஞ்சார் இந்த அந்த நாவல் என்னென்னா மாணிக்கம் நாவல் வந்து அந்த டெல்டா பகுதிகளில் கடைமடை பகுதி கற்பக நகர்குளம்ங்கிறதெல்லாம் அங்கே வந்து முழுக்க முழுக்க விவசாய நிலங்கள் பக்கத்தில் கடல் அதுக்கு அடுத்த அடுத்த மாதிரி கடல் இருக்குது ஆனால் இது நல்ல விவசாய நிலம் நல்ல தண்ணி வந்து இந்த மழை நாளில் பார்த்திங்கன்னா அங்கே தான் வந்து நிற்கும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான பயிர்கள்லாம் செய்வாங்க அந்த காவிரியில் காவிரியில் தண்ணி வராமல் போச்சு இல்லையா அது அங்கே தான் அப்போ தான் தொடங்குது என் கண் எதிரிலே நல்லா செழிப்பாக இருந்த அந்த நிலப்பரப்பு எல்லாமே அப்படியே நான் சின்ன வயசில் அப்படி இருந்தது அடுத்தது கொஞ்சம் வளர வளர பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வராமல் அப்படியே கிடக்குது தரிசாக கிடக்குது அப்புறம் அந்த கடல் தண்ணி வந்து உள்ள இங்கே இந்த தண்ணி வரலன்னா கடல் தண்ணி அடி நிலத்தடி நீர் அப்படி வருது இல்லையா நிலத்துக்கு அடியிலேயே கடல் தண்ணி வந்து அந்த நிலமெல்லாம் உப்பு ஒவ்வொரு நிலமாக மாறுது நல்ல விவசாய நிலம் ஊர் நிலமாக மாறுறது வந்து நம்ம கண் முன்னாடி அந்த சாட்சி ஆகிடும் அது ரொம்ப எனக்கு மனசில் ரொம்ப வழி வதனி ஏற்ப அப்போயே ஏற்படுத்தியிருக்குது ரொம்ப அதை நான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் அந்த நாவலை வந்து நம்ம கொண்டு வர முடிஞ்சது அது மாதிரி அந்த விவசாயிகள் அங்கே விவசாய நிலத்தை நம்பி இருந்த விவசாயிகள் எல்லாம் விவசாயம் பொய்த்து போனதும் அந்த கடலை நம்ம கடலுக்கு அந்த மீன்பிடி கருவிகள் எடுத்துட்டு கடலுக்கு போறது இது எவ்வளவு பெரிய மாற்றம் நிச்சயமா அவங்களுடைய அடிப்படை தொழில் விவசாய கருவிகள் ஆடு மாடோட கோட்டவத்துக்கு போனவங்க வலை குண்டாம் அப்படி மாதிரி அந்த மீன்பிடி கருவிகளோட கடலுக்கு போறாங்க ஒரு அந்த இதே மாறி போடுது பாருங்க அது ரொம்ப எனக்கு சின்ன வயசுலேயே அது ரொம்ப என் மனசை பாதிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது நிலப்பகுதி மட்டும் இல்லாமல் அந்த நிலத்தினுடைய மொழியையும் இன்னை தேதி வரைக்கும் நீங்கள் அந்த கிழத்தஞ்சை வழக்கு மொழி அதில் ஒரு பெண் எழுத்தாளருடைய எழுத்து அப்படின்னா அது உங்களுடைய எழுத்தாக தான் இருக்குது ஒரு பதினேழு பதினெட்டு வயசு இல்லை இருபது வயசு வரைக்கும் கூட அதனுடைய ஆளுமை உங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இன்னைய தேதி வரைக்கும் இன்னொரு இருபத்தஞ்சி முப்பது வருஷம் வரைக்கும் அது பின்னாடி தொடர்ந்து அந்த மொழியை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வர்றீங்க இன்னும் தொடர்ந்து அந்த வழக்கு நடை இதை தான் எழுதுறீங்க அந்த மாதிரியான விஷயம் வந்து எப்படி இந்த இந்த உரையாடல்கள் உடனே அந்த பேச்சு மொழியில் உங்களுக்கு மனசில் ஓடுமா ஆமாம் அது அதுதானே என்னைக்கு இருந்தாலும் ஏன்னா இங்கே வந்துட்டிங்கன்னா விருதாச்சலத்தோட பேச்சு மொழி வேற நான் பே இந்த இவங்கள்ட்ட பேசும்போது அப்படி பேசிடுவேன் ஆனால் எங்களோட ஜனங்களை பார்க்கும்போது வந்துடும் வந்துடும் அது உங்க கதாபாத்திரங்கள் பூரா உங்க ஜனங்க அவங்க கூட தானே நான் வாழ்ந்துட்டு மாணிக்கம் அப்புறம் அடுத்த சரி ஒரு நாவலை படைச்சாச்சு அப்போ வந்து அதுக்கான எதிர்வினை எப்படி இருந்தது வெளிப்பட்ட போது இல்லை அதோட எதிர்வினையே நான் எதிர்பார்க்கல அதுக்கு அதை முடிச்சுட்டு அடுத்த அதே அந்த உந்துதலோடைய 
அடுத்த நாவலை எழுத ஆரம்பிச்சிட்டேன் அது வந்து எங்கள் வேதாரண்யம் பக்கத்தில் எங்கள் பெரிய மாமூர் கோயில் தழுவுன்ட்டு அங்கேயும் இது மாதிரி தான் உப்பளத்தை நம்பி இருக்கும் அங்கே உப்பளம் அதிகம் உப்பளத்தில் அந்த மக்கள் எல்லாருமே உப்பளத்துலேயே கடந்து உழைக்கிறவங்க அவங்களோட வாழ்க்கை அந்த பின்னணியில் எழுதணும் அப்படின்னு தோணிச்சுது அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு தரம் ரெண்டு தரம் அப்படி போயிட்டு அந்த அப்போ உள்ள ஒரு அந்த தரவுகளுக்காக கொஞ்சம் போயிட்டு வந்து அதையும் ஒரு ஒரு மூணு மாதத்துல எழுதி முடிச்சுட்டேன் அதான் இது இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதாவது களப்பணி ஆற்றி அந்த களத்தை போய் பார்த்துட்டு வந்து ஒண்ணு உங்களுக்கே உள்ள நேட்டிவ் பிளேஸ் அது அதனால நிறைய விஷயங்கள் மனதிலேயே இருக்கும் நினைவுலேயே இருக்கும் அப்புறம் மறுபடியும் இந்த ஆறு காட்டுத்துறை எல்லாத்துக்குமே வந்து நீங்க கடலுக்கு கூட ஒரு தடவை போனீங்கன்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் எழுதுறீங்கல்ல அது வந்து எப்படி அதாவது புனைவு பற்றிய பெரிய திட்டமிடல்கள் இல்லாத ஒரு சாதாரண பெண்ணாக இருந்தேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அப்படிப்பட்ட ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த விஷயங்களை நம்ம எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு எப்படி தோணுச்சு நமக்கு எவ்வளோ தான் அனுபவங்கள் இருக்குது இருந்தாலும் அந்த களத்துக்கான தரவுகள் சில உண்மையாக இருக்கணுன்னா இருக்கும் நம்மளால் இப்போ ஒரு ஆர்காட்டுத்துறை இப்போ பொண்ணுக்கு தான் அங்கே உள்ள அனுபவங்கள் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம வந்து அவங்க வாழ்க்கையோட அனுபவங்களை நம்ம உள்வாங்கிக்கலாம் அதே சமயம் நமக்கு நிறைய தரவுகள் தேவைப்படும் இப்போ தொழில் முறைகள் தரவு ச வார்த்தை சொற்கள் இருக்குது செயல்கள் இருக்குது நிகழ்வுகள் இருக்குது அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணுன்னா அவங்க கூட இருக்கணும் ஒரு வாரம் பத்து நாள் இப்படி தங்கி இருப்பேன் அவங்க கூட குறிப்புகள் எடுத்துக்கிறீங்களா ஆமாம் அவங்க குறிப்புகள் எடுக்கிறது இல்லை உள்வாங்கிப்பேன் அவங்க கூட பேசிகிட்டு இருப்பேன் குறிப்புகள்னா அவங்கள சொல்ல வச்சு நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா இதை சொல்லுங்க அதை சொல்லுங்கன்ட்டெல்லாம் சொல்லு அவங்க கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறது மூலமாக அவங்க வாழ்க்கை உள்வாங்கிப்பேன் அவ்வளோ நம்ம கதைக்கு தேவையான விஷயங்கள் விஷயங்களை உள்வாங்கிப்பேன் ச ஒரு சில இது வந்து இப்போ அவங்க சொல்கிற வார்த்தைகள்லாம் வந்து எனக்கே கொஞ்சம் புதுசாக இருக்கும் ஆர்காட்டுத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அலமெல்லாம் அப்படி கிடையாது அலம் வந்து நான் எனக்கு எங்கள் பெரியம்மா ஒரு நான் சின்ன போயிருப்பீங்க போயிருக்கேன் இருந்தாலும் மறுபடியும் கொஞ்சம் அதை திருத்தமாக செய்யணுங்கிறதுக்காக மறுபடியும் ஒரு தரம் எல்லாத்தையும் போய் பார்த்துட்டு வந்தேன் ஏன்னா வயசு அதிகமாக இருந்தது இல்லையா நம்ம ஒரு இருபது வயசுக்குள்ள உள்ள வரைக்கும் தான் அங்கே இருந்தோம் இப்போ எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு நான் எழுதுகிறப்ப எனக்கு முப்பத்தி ரெண்டு வயசில் எழுத ஆரம்பித்தேன்னு நினைக்கிறேன் முப்பது முப்பத்தி ரெண்டில் தான் அதனால் போயிட்டு வந்தேன் அப்போ ஆறுகாட்டுத்துறையும் அப்படி ஆறுகாட்டுத்துறை வந்து எனக்கு புதுசு தான் நான் வந்து குருகுலத்தில் படிக்கும்போது படுத்திருப்போம் பக்கத்தில் வந்து கடலோட சத்தம் கேட்கும் நைட்டில் இரவு நேரங்களில் வந்து கடல் சத்தம் நல்லா கேட்கும் ரொம்ப மழை காலத்தில் கடல் ரொம்ப கொந்தளிக்கிற அந்த சத்தம்லாம் கேட்கும் அப்போ வந்து ஆறுகாட்டுத்துறை பிள்ளைங்க பார்த்தீங்கன்னா மறு அவங்களாம் வீட்டிலேருந்து வர பிள்ளைங்க நாங்கள் விடுதியில் தங்கியிருக்க பிள்ளைங்க அவங்க வீட்டிலேருந்து வருவாங்க பக்கம் தானே ஆறுகாட்டுத்துறை பார்த்தா அன்னைக்கு பார்த்தா அவங்க வரமாட்டாங்க ஏன்னு கேட்டால் இது மாதிரி எங்கள் அப்பா கடலுக்கு போனவங்க வரலை அலை அடிச்சுட்டு போயிட்டு ஏதாவது இது மாதிரி ஒரு ஒரு சம்பவங்களை சம்பவங்களை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்போ வந்து எனக்கு அது ஒரு அவங்க கேட்கல ஒரு பெரிய விஷயமாக நான் அதை உள்ளே வாங்கிக்கலைனாலும் உள்ளே நிறைய பதிஞ்சு கிடந்துருக்கு அந்த அனுபவங்கள் எனக்கு அது எனக்கு அப்போ வந்து தெரியல எல்லாரும் மாதிரியும் அவங்களோட சோகங்களை பகிர்ந்துக்கிறோம் அவ்வளோ தான் என்னாச்சு அதாச்சு ஒரு மூணாவது பிள்ளை சொல்கிறத கூட அப்படியே போகிற வா போக்கில் காதில் வாங்கிட்டு போகிற மாதிரி தான் இருந்திருக்குது ஆனால் இப்போ நான் எழு எழுதணும் அப்படின்னு வரும்போது அதுதான் எனக்கு முன்னாடி அதுதான் அதை எழுதணும் அது முக்கியமான விஷயங்கள் அப்படின்ட்டு அப்புறம் அவங்களோட அனுபவங்களை போகணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு போய் ஒரு பத்து நாள் போல் அவங்க கூட தங்கி இருந்து அவங்கள்ட்ட பேசி எல்லார்கிட்டையும் பேசுவேன் எல்லாருக்கிட்டையும் பே வீடு வீடாக போய் உட்காந்து பேசுவேன் எல்லோரும் ரொம்ப என்னை வந்து அவங்க வீட்டு பொண்ணு மாதிரியே பாவிப்பாங்க அப்புறம் கடலுக்குள்ளே அவங்க கூட போகணும் அப்படின்ட்டு அவங்க தொழில் செய்ய போகும்போது கடலுக்குள்ளே போயிட்டு எப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அந்த அனுபவம் அனுபவம் இல்லாமலே எழுதலாம் ஒரு அனுபவத்தை அவங்களோட அனுபவத்தை நம்ம அனுபவங்களாக வாங்கி எழுதலாம் இருந்தாலும் அந்த அனுபவங்களும் எனக்கு கிடைக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அதுக்கான ஒரு வாய்ப்பாக வாய்ப்புக்கு இருக்கையில் பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்ட்டு போனோம் கீதாரி கீதாரி வந்து இப்போ நாங்கள் இருக்கிற அந்த விருத்தாச்சலம் பெரியார் நகர் பகுதியில் அது கொஞ்சம் மேட்டுப்பாங்க ஆனால் மணல் பரப்புள்ள பகுதி தென் மாவட்டங்கள்லேருந்து ஆடு மேய்க்க வரவங்க அந்த ஆடு மேய்க்க வரவங்க வந்து பரவலாக இந்த வட மாவட்டத்து மேய்ச்சல் நிலங்களை எல்லாம் தேடி போவாங்க அந்த மழை காலத்தில் பார்த்தா அதுக்கு வந்து ஆட்டுக்கு வந்து காலில் கோமாரி அப்படின்னு கால் கோமாரின்ட்டு ஒரு நோய் வரும் 
தண்ணியில் இருந்துச்சுன்னா அதனால் அந்த மணற்பாங்கான இடத்துல வந்து ஆடுகள் அடைய வச்சுருப்பாங்க மழை காலத்தில் மட்டும் கடை போட்டு வச்சுருப்பாங்க வந்து அடைய பாதுகாக்கிறதுக்காக அந்த ஏரியாவுக்கு அழைச்சிட்டு வருவாங்க எங்கள் வீட்டுக்கும் பக்கத்துலலாம் பார்த்தா கொஞ்சம் வீடு இப்போ எல்லாம் கட்டிட்டாங்க வீடு கட்டாமல் கொஞ்சம் காலி ஆமாம் முன்னாடி கொஞ்சம் வந்து ஒரு இந்த கிதாரி எழுதுகிற காலத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா காலி மனைகள் இருந்தது அதில் வந்து கடை கட்டிட்டு அவங்க ஒரு கூடார மாதிரி போட்டுட்டு இருப்பாங்க கொண்டு போட்டுட்டு இருப்பாங்க அவங்க வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு முன்னாடியும் அது மாரி போட்டிருந்தாங்க தண்ணி இது மாதிரி வசதிகள்லாம் எங்கள் வீட்டிலேருந்து எடுத்துப்பாங்க அவங்க கூட போய் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருப்பேன் அவங்க கூட பேசி தான் அந்த கிதாரியே நான் எழுதினேன் அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டே எழுதல அவங்களுக்கே தெரியாது நான் எழுதுனது எழுதி முடித்ததுக்கு பிறகு உங்களை பற்றி நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு இதாக இருக்குது அவங்க வந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் நம்ம ஸ்கூ பள்ளிக்கூடம் விட்டு வந்தேன்னா வீட்டில் பிள்ளைங்களுக்கு பாலங்களை காய்ச்சி கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் டீ போட்டு எடுத்துகிட்டு அவங்க கூட போய் உட்காந்துவேன் அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அந்த டீ நம்மளை மதித்து டீ கொடுக்குறாங்க பெரும்பாலும் அந்த கீதாரிகளில் பார்த்தா யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க அப்படியே போகிற போக்கில் அவங்கள வேணா ஏதாவது இடையூறு செய்கிறாங்கன்ட்டிங்கெல்லாம் விடாதம்மா ஆட்டை விடாத மாட்டை விடாத இதில் இல்லை கண்டிக்கிறது இது மாதிரி தான் என் வீட்டுக்கு கீரை ஒடிச்சிடாத அதை பண்ணி அவங்க ஏன்னா வந்திருக்கிற இடத்துல யார் வீட்டில் இருக்கிற கீரைகளை ஒடிச்சு குழம்பு வைப்பாங்க இது மாதிரி தானே அவங்க பயன்படுத்தி ஆகணும் அதை வந்து அந்த மாதிரி தான் பண்ணுவாங்களே தவிர அவங்கள வந்து ஒரு அக்கறையோட அணுகி அவங்கள்ட்ட பேசுகிறது இதெல்லாம் பெரும்பாலும் யாரும் செய்ய மாட்டாங்க இப்போ நான் போய் பேசுகிறதே அவங்களுக்கு ரொம்ப அவங்கள கௌரவப்படுத்துகிற மாதிரி அவங்க நினச்சிட்டு இருப்பாங்க இது கூடுதலாக நான் வந்து டீயெல்லாம் போட்டு கொடுத்தேன் ரொம்ப உட்காந்து எல்லோரும் பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி பேசி பேசி தான் நான் அவங்களோட வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எழுதினேன் மாணவர்கள் மத்தியில் உங்களுடைய எழுத்துக்கள் போகிறத பற்றி ஒரு நல்ல கருத்து இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து கல்லூரிகளுக்கு இந்த விஷயம் அதன் மூலமாக தான் சொல்ல போனால் நீங்கள் இந்த ஸ்டார் அந்தஸ்துக்கே வந்திருக்கீங்கன்றதே சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அடுத்தடுத்த தலைமுறை நம்மளை வாசிக்கிறதுன்றது அந்த அனுபவம் எப்படி இருக்குது நீங்கள் அவங்களோட உரையாடுறீங்களா அது எல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது எல்லா எல்லா புத்தகங்களையுமே கல்லூரிகளில் வந்து பாடமாக வச்சுருக்காங்க நிறைய பேர் எம்ஃபில் பண்ணுறாங்க பிஹெச்டி பண்ணுறாங்க ஆய்வு மாணவர்கள்லாம் வராங்க அவங்கெல்லாம் எல்லோரும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதில்ல ரொம்ப புத்திசாலிகளாகவும் இருக்காங்க ரொம்ப நுட்பமாக வந்து ஆய்வு பண்ணுறாங்க எல்லாம் பண்ணுறாங்க ச எனக்கு ஒன்று ரெண்டு இடத்துல என்னென்னா இதனால் என்ன எனக்கு சிரிக்கிறதா அழுகிறதான்னு தெரியல வந்து பிள்ளைங்க எப்படி அதை படிக்கிறாங்கன்னா கேள்வி பதிலாக படிக்கிறாங்க ஒரு நாவலை கேள்வி பதிலாக படிக்கிற அந்த மாதிரி இதுவும் இருக்குது இந்த கல்லூரிகளில் பாடத்திட்டத்தில் வச்சுருக்கிறதுனால ஏன்னா ஒரு பொண்ணு வந்து கிதாரியெல்லாம் படிக்கலை நாவல்லாம் படிக்கலை அதுக்கு ஒரு கேள்வி வந்துருக்குது அந்த கே ஒரு 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 மார்க் கொஸ்டின் அந்த கேள்வி வந்து நம்ம நாவல்கள் வந்து ஒரு மார்க்குக்கான கேள்விகள் அஞ்சு மார்க்கான வினாக்கள் பத்து மார்க் வினாக்கள்னு அவங்க மாற்றி வைக்கும்போது பெரிய கொடுமையாக இருக்குது அந்த பொண்ணுங்க வந்து எனக்கு ஒரு மார்க்கு கொஸ்டின் இல்லை மேடம் ஒரு நாலு கொஸ்டின் வந்து இருக்குது அதுக்கு என்னென்ன ஆன்சர் சொல்லுங்களேன் எனக்கு முழு நாவலை கண்டு படிச்சு ஒரு நாவல் படிக்கிறதுக்கு கீதாரியோட மனைவி பேர் என்னென்ன வந்துருக்குது இது மாதிரி வந்து அவங்க கேட்கும்போது அந்த அவங்கள்ட்ட அது எப்படி போய் சேர்ந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எனக்கு எப்படி அதை வந்து அந்த பிள்ளைங்க இதை வந்து நம்ம இப்போ கல்லூரிகள் மேலேயோ பேராசிரியர்கள் மேலேயோ நம்ம எதுவுமே வருத்தப்பட ஒன்றும் இல்லை அதை வந்து காலகட்டத்தில் என்ன ஒரு அஞ்சு மார்க்கு அஞ்சு மார்க்குக்காக ஒரு பெரிய முழு நாவலை படிக்கணுமா மனப்பான்மை வந்து இன்னைக்கு தமிழ் படிக்கிற எல்லா பிள்ளைங்கள்ட்டையும் இருக்குமான்னா இல்ல நிறைய பிள்ளைங்க வந்து எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டு அதுல அந்த வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தங்கள் தெரியாம நிறைய பேர் கேட்கறாங்க அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் வட்டார வழக்கு சொற்கள் இன்னும் சில சந்தேகங்கள் எல்லாம் கூட கேட்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் நமக்கு ஆனா இந்த மாதிரி கேட்கும்போது அது அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவங்க இதுல இருந்து ரெண்டு மார்க் வரும் மூணு மார்க்கு வரும் இதுக்காக முழு நாவல உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கு எங்க நமக்கு நேரம் இருக்குன்னு நினைப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல ரொம்ப மோசமான ஒரு போக்கு தான் அதுவும் இலக்கியம் படிக்கிறவங்க அவங்க வந்து இலக்கியத்தை எதுக்காக வந்து பாடத்திட்டத்துல வைக்கிறாங்க அப்படிங்கிற நோக்கமே இதுல வந்து 
அது சிரமமாக வருத்தமான ஒரு உண்மை இப்போ இது மூலமாக வெளியில் தெரியுது நான் நான் என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா இவ்வளோ தூரம் பள்ளிகள் கல்லு இது கல்லூரிகளில் பாடு நிறைய பேர் ஆனால் நல்லா படிக்கிற நல்லா வா வாசிப்பு அனுபவம் உள்ள பிள்ளைங்களாக இருக்காங்க நானே வந்து என்னோடய நாவல்கள்லாம் எனக்கு நிறைய மறந்து போச்சுது முன்னா இப்போ நான் எழுதிட்டு இருக்கிறதுனால ஒரு அது என்னென்னு தெரியல எழுதுறதுனாலையா என்னென்னு தெரியல முன்னாடி எழுதின விஷயங்கள் எதுவுமே நினைவு வந்து மேலோங்கி வந்து அது இல்லை அந்த பிள்ளைங்க வந்து அது அதில் வந்து சந்தேகங்கள் கேட்கும்போது திரும்ப ஒரு தடவை நம்மளே பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அப்போ வந்து இவ்வளோ ஆழ்ந்து படிச்சிருக்காங்களே இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இவ்வளோ நல்லா படிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியெல்லாம் இருக்கும் சாதாரண மக்கள் கூட நல்லா படிச்சிடறாங்க அந்த ஒரு சில பிள்ளைகள் வந்து தமிழ் படிக்கிறவங்க ஏதோ கடமைக்கு அந்த ஒரு நம்ம டிகிரி படிக்கணுங்கிறதுக்காக பண்ணுறாங்களா என்னென்னு தெரியல அவங்கெல்லாம் வந்து இது மூலமாக நம்ம கேட்டுக்கிறது என்னென்னா ஒரு மார்க்குன்னு நினைக்க வேண்டாம் அதை ஒரு வாழ்க்கை இல்லையா அது அது படித்தா எவ்வளோ நமக்கு அனுபவங்கள் கிடைக்குது இல்லை மார்க்குக்கு படிப்புக்குன்னே இல்லாமல் மற்றவங்க படிக்கிறது தான் அதிகம் பேர் படிக்கிறாங்க ஒரு வாசகராக இருந்து அதை வாசிப்பதுன்ற அந்த அனுபவம் தான் வந்து பெரிய விஷயம் அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு படிப்புன்ற கட்டாயம் அந்த அனுபவத்தை தர்றதுக்கு காத்துட்டு இருக்கு அந்த பழக்கத்துக்காக தானே இதை வந்து பாடத்திட்டத்திலேயே கொண்டுட்டு வராங்க சரி இப்போ நீங்க வந்து படைப்புகள் நீண்ட காலமா எழுதிக்கிட்டு இருக்கீங்க நல்ல அங்கீகாரங்கள் இது வரைக்கும் ஓரளவுக்கு சில இதெல்லாம் கிடைச்சிருக்கு அந்த விருதுகள் அங்கீகாரங்கள் அதை பத்தி கொஞ்சம் பேசுவோம் விருது என்ன தமிழ்நாடு அரசு முதல் படைப்பு மாணிக்கத்துக்கு தமிழக அரசு தமிழ் வளர்ச்சித்துறை விருது கிடைச்சிது அடுத்தது வந்து கலைஞர் பொற்கிழி விருது கிடைச்சிது கலைஞர் சந்திச்சு நீங்க பாராட்டு வாங்கினீங்க ஆமா ஆமா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் முதல் முதல்ல அறிவித்தப்ப அதில் அந்த விருது அப்போ தான் அறிவிக்கிறாங்க அதிலே எனக்கு கொடுத்தாங்க அடுத்தது அம்பை வந்து ஸ்பேரோ அப்படின்ட்டு ஒரு விருது கொடுத்தாங்க பெண் எழுத்தாளர்களுக்கான ஒரு களஞ்சிய மாதிரி அவங்க உருவாக்கி இருக்காங்க ஆமாம் அதில் இருந்து ஒரு அங்கீகாரம் அடுத்தது வந்து அவள் விகடன் பத்திரிகையில் பத்திரிகையில் புதிய தலைமுறை விருது இப்படி பரவலாக வந்து அந்த தாமுயேசா அவங்க விருது கொடுத்தாங்க கற்றாழைக்கு கற்றாழைக்காங்க சிறந்த புதினங்களுக்கான விருது சிறந்த எழுத்தாளர்ன்ற கேட்டகரியில் விருது உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த பணிகளுக்கான விருது சிறுகதைகளை பற்றி நம்ம இன்னும் பேசலை சிறுகதை தொகுப்புகளும் வந்திருக்கு இல்லையா நம்ம வந்து அந்த ஏன்னா சிறுகதை எழுதுகிற பேர் வழின்னு ஆரம்பித்து தான் நீங்கள் மாணிக்கத்துக்கு போனீங்க புதினத்துக்கு போனீங்க எல்லோரும் சிறுகதையிலேருந்து புதினத்துக்கு போவாங்க ஆனால் நீங்கள் புதினத்துலேருந்து சிறுகதைக்கு வந்தீங்க அதை பற்றியும் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சிறுகதை தொகுப்பு சிறுகதை வந்து பத்திரிகைகள் கேட்கும்போது எழுதுனேன் மா திட்டமிட்டு சிறுகதை எழுதுறதுக்கு எனக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் நான் நாவலை பற்றி யோசி பெரிய களமாக யோசிக்கிறதுனால பத்திரிகை கல்கி புதிய தலைமுறை இது மாதிரி இதழ்களில் இருந்து கேட்கும்போது ஒரு சிறுகதை எழுதி அது ஒரு ரெண்டு தொகுப்பு வந்துருக்குது இந்த புதினங்கள்னா இப்போ நம்ம முதல்ல பேசுனது மாதிரி அதிக நேரம் செலவழிக்கிறது அதிக கான்சன்ட்ரேஷன் தேவைப்படுறது அந்த மாதிரியான இதுக்கு உள்ளவங்க புதினங்களை இது வரைக்கும் படிக்காத வாசகர்கள் கூட சிறுகதைகள் படித்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் இதழ்களில் வரும் பொழுது அந்த மாதிரியான எதிரொலி எப்படி உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு நீங்கள் வாசகர்கள் யாராவது உங்களை அணுகிறதோ அல்லது பத்திரிகை ஆசிரியர்கள் சொல்கிறதோ இருக்கும்ல அந்த கோணத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் பரவலாக பேசுவாங்க படிச்சுட்டு பேசுவாங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா நூலா வரும் பொழுது உங்க புதினங்கள் பூரா அந்த மாதிரி நூலா தான் வெளியில வருது அந்த மாதிரி வரும் பொழுதுன்னு இப்ப சமீபத்துல ஒரு பெரிய மாற்றம் நடந்தது நவீன அந்த கேட்ஜெட்ஸோட நீங்க இணைஞ்சிட்டீங்க ஒரு ஆப் பிஞ்ச் ஆப்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து மாதத்துக்கு இரு முறையா வாரம் ஒண்ணா இல்ல ஒரு தொடர்ச்சியா போடுறாங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் அப்படி வரும் அந்த மாதிரி வந்து உங்களுடைய தொடர் கதையை தொடர் கதை இது வரைக்கும் பத்திரிகைகள்ல வரும் நம்ம தமிழ் வாசகர்களுக்கு இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ல அந்த கதை வந்தது அந்த சந்தர்ப்பத்துல நீங்க எப்படி உணர்ந்தீங்க சிலாவம் இல்ல ஆமா சிலாவம் அது அவங்க கேட்டாங்க ஒரு நாற்பது அத்தியாயங்கள் எழுதி கொடுத்தேன் நாற்பத்தி ரெண்டு ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு கொடுத்தாகணும் அதனால ரொம்ப நெருக்கடியில் ரொம்ப நெருக்கடி ஒரு நல்லா இருந்தது ரொம்ப ஒரு நிம் ஒரு நிமிஷம் கூட நம்ம நேரத்தை வீணாக்காம அந்த கதை கதையோடையே இருக்கிறது எழுதுறது அனுப்புறது மறுபடியும் யோசிக்கிறது திருமங்காட்டி அடுத்த அடு அடுத்தது தொடர்ச்சி அது ஒரு ஒரு நல்லா இருந்தது ஒரு படைப்பை நான் ஏன்னா இடையில வந்து ரொம்ப சோர்வாயிட்டேன் சோர்வாயிட்டேன்னு சொல்ல முடியாது என்ன மற்ற மற்ற வேலைகள் பிள்ளைகளோட படிப்பு திருமணம் இப்படியெல்லாம் யோசிக்கும்போது கொஞ்சம் எழுத்து பக்கம் கொஞ்சம் அதிக ஆர்வம் காட்டாங்க ஆண்டுகள் 
ஆமாம் சில ஆண்டுகள்னே சொல்லலாம் இருந்த அது மாதிரி இருந்துட்டேன் அப்போ வந்து சிலாபம் வந்து எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல பயிற்சியாகவே போய்ட்டு மறுபடியும் சுறுசுறுப்பாக அந்த எழுத்தில் இயங்கிறது ஆமாம் அது மாதிரி அந்த அதை நான் எடுத்துக்கிட்ட களமும் பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடியில் வந்து முத்து குளிக்கிறவங்க இப்போ வந்து சங்கு குளிக்கிறாங்க அவங்களோட வாழ்க்கை ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எனக்கே அது வந்து புதிய அனுபவம் நானும் அந்த அவங்களோட வாழ்க்கையை தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படியே கடத்துறேன் எழுத்தில் கடத்துறேன் தூத்துக்குடி போயிட்டு வந்தேன் ஆமாம் போயிட்டு வந்தேன் ரொம்ப நல்ல மக்கள் நல்ல வாழ்க்கை நல்ல காலம் அதை அப்படியே நல்ல கொடுத்துருக்கேன் படிச்சுட்டு அதில் வந்து உடனடியாக நம்ம வந்து வா வாசிக்கிறவங்களோட மனநிலையை தெரிஞ்சிக்க முடியும் கீழே வந்து அவங்க விமர்சனம் போட்டிருக்காங்க அதில் பார்த்தா ஒரு சிலர் என்ன எனக்கு வந்து அந்த கடற்கரை மக்களோட நான் வாழணும் இப்போயே எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு அங்கே போய் வாழணும் அப்படின்னு அவ்வளோ ஏக்கமாக இருக்குது அப்படின்னெல்லாம் வந்து அதில் விமர்சனம் வரும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தொடர்ச்சியாக பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல கணிசமான ஒரு தொகையை நமக்கு அதுக்கு கிடச்சிக்கிட்டே இருந்தது அது ரெண்டு வகைகளையும் ஒரு சாக்கு ஆமாம் ஒரு நூலாக எழுதி வெளியிடுவதற்கும் இந்த மாதிரி அத்தியாயம் அத்தியாயமாக கொடுக்கும் பொழுதும் அதனுடைய தொடர்ச்சி நீங்கள் ஏன்னா ஒரு முதிர்ந்த எழுத்தாளராகவே உருவாயிட்டீங்க ஏற்கனவே நூலாகவே எழுதி எழுதிய பழக்கமாயிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி அத்தியாயம் அத்தியாயமாக எழுதி கொடுக்கும் பொழுது அது அதில் நீங்கள் உணர்ந்த வித்தியாசம் எதுவும் இருக்கா இப்போ என்னென்னா நம்ம ஒட்டுமொத்தமாக நம்ம எழுதிட்டு முழுசாக நம்ம கொடுக்கும்போது ஏதாவது மாற்றங்கள் இருந்தால் கூட செய்யலாம் பின்னாடி திருப்பி க ஒரு ஒரு இருபது அத்தியாயத்துக்கு பிறகு நம்ம கதையில் ஏதோ ஒரு மாற்றம் செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் திடீர்னு வருது அப்போ வந்து நம்ம ரெண்டாவது மூணாவது அத்தியாயத்தில் அதுக்கு மாறான கதை ஓட்டத்தில் நம்ம ஏதோ வச்சு வச்சுருக்கோன்னா அதை நம்ம வந்து திருத்தி கொடுக்க முடியும் ஆனால் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் போக போக நம்ம கொடுக்கும்போது அது மாதிரி இது செய்ய முடியாது அதை கவனத்தில் வச்சுக்கிட்டே நம்ம கதையை நகர்த்திட்டு போனோம் அது ஒன்று தான் இதில் வந்து இது மற்றபடி ஒன்று நீங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக இந்த புதிய நம்ம எப்படி அமைய போகுது அப்படின்னு ஒரு அவுட்லைன் போட்டு முதலே இல்லை என்னிட்டு அதான் எல்லாருமே அது தான் கேட்குறாங்க ஒரு ஸ்கெட்ச் போட்டுப்பீங்களா எங்கே ஆரம் அப்படிலாம் கிடையாது கதை போகும் ஆமாம் கதை வந்து தன்னை அதை வந்து என்னை வச்சு கதை எழுதிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் முதல் அத்தியாயம் முடிக்கிற வரைக்கும் ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை பற்றி நான் யோசிக்கிறதே இல்லை யோசிக்க அப்படி யோசித்து இப்போ ஒரு அத்தியாயம் எழுத ஆரம்பித்தாலுமே எழுத ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம இந்த விஷயத்தை எழுதுவோம் இப்படி எழுதிட்டு போவோம் அப்படின்ட்டு உட்காந்து எழுத ஆரம்பிப்போம் ரெண்டாவது வரையிலே எல்லாமே மாறிடும் நம்ம யோசித்ததுக்கும் எழுத்து போகிறதுக்கும் கொஞ்சம் கூட ச தொடர்பே இருக்கு அது நடக்குது அது நடக்குது இது வந்து நான் நினச்சது இருக்காது அதனால ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அது தன்னால் வந்துடும் வித்தியாசமான தமிழ் செல்வி அது அதே மாதிரி ரெண்டாவது வித்தியாசத்தையும் நான் யோசிக்க மாட்டேன் சில இடத்துல அப்படியே ஒரு முடிச்சு வந்து விழுந்துடும் அதை கொஞ்ச நேரம் எப்படின்னு கடந்து போகிறது அது அந்த இடத்த விட்டு அடுத்த கட்டமாக போகிறதுக்கு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் அது ஒரு நாவலுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல அந்த மாதிரி ஆகிடும் அது அதுதான் கொஞ்சம் நம்மளை வந்து ஆமாம் தாமதப்படுத்த சரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைல் ஸ்கெட்ச் போடுறவங்க ஒருத்தவங்க அப்படின்னா ஸ்கெட்ச் போடாமையே எழுதுறவங்க ஒருத்தவங்க என்ன இருந்துட்டு போகுது சரி எதிர்கால எழுத்த திட்டங்கள் அந்த மாதிரி எதுவும் மனசுக்குள்ளார இருக்கா இப்போ ஒரு நாவலை வந்து எழுதிட்டு இருக்கேன் பிள்ளை கணிய முதே அப்படின்ட்டு அடுத்தது இன்னொரு இன்னும் ரெண்டு நாவல் அதாவது ஏதாவது ஒரு காலத்தை பார்க்கும்போது அல்லது ஒரு விஷயத்தை பார்க்கும்போது இது இந்த இதை அடிப்படையாக வச்சு நம்ம ஒரு காலத்தில் எழுதிடணும் அப்படின்னெல்லாம் ஸ்டாக் இருக்கா உள்ளார ஏதாவது அதான் அது மாதிரி இப்போது நான் வந்து தலைமை ஆசிரியராக இருக்கேன் என்னோடய பள்ளியிலேருந்து பிள்ளைங்களை வந்து ஒரு சுற்று சுற்றுலாவுக்காக அழைச்சிட்டு போகிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தோம் கூட வந்து ஆயாமா அந்த பிள்ளைங்களை பாதுகாப்பாக கொண்டு வரதுக்கு சாப்பாடுலேருந்து தண்ணி எல்லாமே இது பண்ணணும் ஒரு டாக்டரையும் கூட அழைச்சிட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் ஒரு அதாவது வைத்தியம் அல்லாது ஃபஸ்ட் எய்டு பாக்ஸ் ஆகுது கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் என் பொண்ணு சுடர் வந்து அப்போ எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு பிஜி சேர்கிறதுக்காக என்ட்ரன்ஸ் எழுதிட்டு வீட்டில் இருந்தது நீ வாமா அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அழைச்சிட்டு போனேன் ஒரு பையன் அங்கே பிரகாஷ்னு ஒரு பையன் அவனை வந்து ரொம்ப வாழ்த்தனம் பண்ணுவான் டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இவனை அழைச்சிட்டு வராதிங்க இவனை கொ பாதுகாப்பாக அழைச்சிட்டு போய்ட்டு கொண்டு வர முடியாதுன்னு அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் சொல்லிட்டாங்க அவன் அழுகுறான் அவன் நானும் வந்து தான் ஆகுவேன் அப்படின்னு சரி நான் என் பொறுப்புலையே எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு என் கூட வச்சுருக்கையில் என் பொண்ணு வந்து தான் என் பொண்ணு கையில் நீ பத்திரமா பார்த்துக்கம்மா இவனை கையிலே வச்சுக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறேன் ஆனால் அது வந்து கூட உட்கார வச்சு அவன்கிட்ட பேசிக்கிட்டே வருது
என்னம்மா அப்படின்னு கேட்டால் அது சொன்ன விஷயங்கள் வந்து என்ன ரொம்ப பாதிச்சிச்சு நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ நாள் இருக்கான் நம்ம இவனை பற்றி இந்தளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கலை தெரிஞ்சுக்கலை அப்படின்ட்டு அப்புறமா கொஞ்சம் இதை அடிப்படையாக வச்சு இப்போ அதுதான் பிள்ளைக்கனிய முதல் இந்த மிகச்சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை அனுபவத்தை உங்களுடைய எழுத்து அனுபவத்தை எங்களோட இவ்வளோ நேரம் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க மிகுந்த மகிழ்ச்சி இன்னும் உங்களுடைய புதிய படைப்புகள் புதிய களங்களை தேடி உங்கள் பயணங்கள் என்று எல்லாமே வெற்றிகரமாக அமைய இந்த நேரத்தில் புதுவை தொலைக்காட்சி நிலையம் புதுச்சேரி அகில இந்திய வானொலி நிலையம் எங்கள் நேயர்கள் சார்பாக உங்களுக்கு நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கின்றோம் நன்றி நன்றி